ونساعد في بسم الله الرحمن الرحيم بدي اتوجه بالشكر للاستاذ الفاضل الاستاذ كمال ابو عيطه على استضافته لينا في المخابر في المقر العام يعني. الياكس خيار دي مبدا الياكس خيار لما قامت الثوره قامت عشان الاطار المحدد عيش حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه وللاسف الشديد ما نعلم نحن الاداريين حاليا قبل الصبر زاد بعد الصبر وبالنسبه لحافز الانسان اللي هو ال 200% احنا لما نيجي نحسبها ماديا يعني اكثر واحد فينا بياخد كده اكثر واحد فينا عنده مثلا 30 سنه 36 سنه خدمه وما طلعش معاش بياخد كده بياخد 2000 جنيه ما اعتقدش أنا واحد من الناس 25 سنة خدمة ورتبي لم يصل أكثر من 1100 جنيه في الشهر. للأسف الشديد ما بين إيجار، ما بين مية، ما بين نور، ما بين تعليم لأولادنا، أشياء كتير جدا مش خافي على حد. ولما حصل عندنا في الشرقية إن وزارة المالية تعنتت معانا وخصموا من 1/1/2013 واحد واحد ما يعادل 83.7%. 358 جنيه 48 جنيه اتخصموا مني من ال 1100 جنيه. وحالي حال لا يقل عن حوالي 100,000 اداري في الشرقيه. في الشرقيه. وصدر قرار مجلس الدوله بحق يد. طب ما احنا كان لنا حق قبل كده. قانون القانون 114 لسنه 2008 اتطبق على جميع العاملين المدنيين المدنيين في الدوله الا التنوع التعليمي. بداعي مكافاه الامتحانات. طب ما الجامعات بتاخد مكافاه الامتحانات. وما اتحسبتش من 200% بقت زادوا كمان. من اصلا نفس القصه كانوا بياخدوا 125 ووصلوا ل 200% ولم تمس مكافاه الامتحانات بالنسبه لهم. وللاسف عشان مكافاه الامتحانات دي لو هنتعامل في دوله قانون اجر مقابل عمل ومشروطه من الابتدائي من اولى ابتدائي لغايه ثالثه اعدادي. اللي هي مرحله التعليم الاساسي. ولها ضوابط ولها شروط خاصه كما نص عليها القانون. يعني ممكن رئيس مباشر يشوف لي انا غير متعاون يحرمني من مكافاه الامتحانات. ممكن يديني نصها. ممكن يديني ربعها. حصلت في الشرقيه تعليم ان مدير مدرسه اعدادي حرم خمس معلمين من مكافاه الامتحانات.